ఆదాయాన్ని దాచిపెట్టి ఐటీ రిటర్న్స్ దాఖలు చేశారనే ఆరోపణలపై ప్రముఖ సినీ నటి త్రిషకు ఆ శాఖ విధించిన అపరాధ రుసుము రద్దు సబబేనంటూ హైకోర్టు ప్రథమ ధర్మాసనం తీర్పు వెలువరించింది నటి త్రిష రెండు పేల పది పదకొండు ఆర్థిక సంవత్సరంలో తనకు లభించిన మూడు కోట్ల యాభై ఒక్క లక్షల ఆదాయాన్ని చూపకుండా ఐటీ రిటర్న్స్ దాఖలు చేసిందని ఆరోపిస్తూ ఆదాయ పన్నుల శాఖ రెండు పేల పదమూడు సెప్టెంబర్లో ఆమెకు కోటి పదహారు లక్షల మేరకు జరిమానా విధించింది అయితే రెండు పేల పది పదకొండు సంవత్సరంలో తాను సినిమాలో నటించేందుకు తీసుకున్న అడ్వాన్స్లను రెండు పేల పన్నెండు పదమూడులో సవరించి సమర్పించిన ఐటీ రిటర్న్స్లో లెక్కగట్టి చూపానని ఆ అంశాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోకుండానే తనకు అపరాధం విధించారంటూ త్రిష ఐటీ కమిషనర్ వద్ద ఫిర్యాదు చేశారు ఆ మేరకు త్రిషకు విధించిన జరిమానాను ఐటీ కమిషనర్ రద్దు చేశారు ఆ ఉత్తర్వును సవాల్ చేస్తూ ఐటీ శాఖ హైకోర్టులో అప్పీల్ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది ఆ పిటిషన్పై హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఇందిరా బెనర్జీ న్యాయమూర్తి సుందర్తో కూడిన ప్రథమ ధర్మాసనం విచారణ జరిపింది త్రిషకు ఆదాయపు పన్నుల శాఖ విధించిన కోటి పదహారు లక్షల మేరకు విధించిన జరిమానాను రద్దు చేయడం సబబేనంటూ శుక్రవారం తీర్పు వెలువరించింది ఇదంతా ఇలా ఉంటే కెరీర్ పరంగా తెలుగు తమిళ ఇండస్ట్రీలో దాదాపు పదేళ్లకు పైగా టాప్ హీరోయిన్గా త్రిష చలామణి అయింది అప్పటికీ ఇప్పటికీ బ్యూటీ ఏమాత్రం తగ్గకుండా సొగసును జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ వస్తోంది కొత్త హీరోయిన్ల ఎంట్రీతో ఈ మధ్య రేసులో కాస్త వెనకబడింది కానీ ఇప్పటికీ త్రిషా డైరీ బిజీగానే ఉంటోంది ఈ మధ్య తెలుగులో కాస్త అవకాశాలు తగ్గిన టైంలో త్రిషకు ఓ సూపర్ ఛాన్స్ వరించింది సీనియర్ ప్రొడ్యూసర్ కేఎల్ నారాయణ ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు ఈ మధ్య కాస్త విరామమిచ్చిన ఆయన తిరిగి సినిమాలు చేయడానికి రెడీ అవుతున్నారు శతమానం భవతి డైరెక్టర్ సతీష్ వేగేశ్న రీసెంట్ గా ఓ కథ రెడీ చేశాడు ఈ కథ హీరోయిన్ త్రిషకు వినిపించాడు కథ బాగా నచ్చడంతో వెంటనే ఆమె గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేసింది మొత్తానికి త్రిషకు మంచి రోజులొచ్చినట్టున్నాయి